朱大人，你我不是才见过面吗？啊，礼尚往来嘛。这回下官给平西王送礼来了。哦，请。平西王，请看。呃，朝廷已将撤藩所需的两千辆车、六百艘船、五百万银两都已经调拨妥当了。凡是平西王所要的，没有一样落下。嗯。本府为官多年，还从没见过朝廷如此果决，这可是集全国之力为王爷搬家呀！王爷真是好福气，深得皇上厚爱呀！本王也没有料到，朝廷能在这么短的时间里，筹集出这么多的车船银两。我还以为要等上两三年呢，本王。感激不尽呐！哈，皇上还让我褒奖平西王，说平西王顾全大局，不计颠簸之劳，厉行撤藩呐。廷记也发到广东、福建去了，让耿王、上王效法。哦，皇上做事，历来是雷霆万钧呐、啊。现已万事皆备，王爷可否定下刑期呢？哦，你倒是比我还急呀、啊！啊。<笑>下官皇命在身，等着向朝廷禀报呢，请王爷体谅。您这儿刑期不定，各地的车船民夫也得候着，每候一日都要耗费十七万两银子，就是说话这功夫，上千两的银子就已经耗完了。哈，你可以禀报朝廷，二月二日，本王。拔寨撤藩，谢王爷。您说的是开春二月二，不会有变吧？哼哼，我就知道你们将信将疑。来啊！这尊平西大将军印，兵部催促我上交，我一直舍不得，因为。这尊印一旦交出，本王除了属下亲兵外，再也不能节制云贵两省的军旅了。现在，本王把它交给你，请你转交朝廷，以表我撤藩之诚。请。哎呀，大将军真是一诺千金呐、啊！二月二日那天，下官将率全体蜀燕籍百姓。为平西王大将军夹道送行，福太大人太爱了，下官告辞。啊，请。啊，王爷请留步，请。来人，这立刻封锁云贵两省各关隘要道，从现在起。只准进不准出，连一只鸟也不准飞出云南。这，徒儿如面，为父已决定，开春二月二，拔寨北进。多年来，以你在京中为职，为父不得不向朝廷俯首称臣。如今，为父已不堪康熙之辱。如再不起兵，只有束手待毙。你目前已在刀枪剑戟之中，务必在二月二日前脱身离京。为父日夜望你平安归来。二月二，龙抬头，不好，父王要动兵了。公子，我立刻准备。护送公子连夜离京。不，我现在一旦离京，必然会引起康熙的警惕。我留在这儿，就可以麻痹朝廷，为父王赢得时间啊！公子，我虽然也不赞同父王起兵反清，但是。
是只要父王一声令下，我就得是他的先锋啊！嗯，老何啊，啊，你可以走了。公子，奴才粉身碎骨也不会离开公子一步啊！好，何大哥，你我生死同命。嗯我想，我现在应该去拜访一下那位朱三太子了。在这儿耗着。禀陛下，吴公子求见。哦，嗯，啊，吴公子啊，啊，三太子，这儿的杀气太重啊。哈哈哈哈吴公子深夜来访，想必是有事求我。不错，父王来了密信。我在下转告太子，如果太子愿在京城动手，父王将在南方起兵呼应。好，很好。不过，我想问一句：这清廷一旦崩溃，这大明江山是皇上的，还是他平西王的呢？你们这些前明旧臣，是否？愿奉本太子为君呢。吴家父子本是明皇旧臣，起兵反清之后，只有拜明皇后遗朱三太子为圣君，才能号召天下聚集人心。除此之外，别无妄想。嗯，这是天理呀、啊。吴家父子精忠报国，本太子将来定有厚报。啊，这是在下多年积累的。八百万银两，原本用于策反百官，现在全部贡献给太子，用起兵之策。快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，好，好，好，好。你回去告诉平西王，本太子早就决定在京城动手，令他速速起兵北上。领旨。哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哎，是啊，失误了，失误。朱国志的折子到了没有啊？嗯，是。哎，请我告，今天晚上，好，我领旨啊。请问二位大人，可有云南巡抚朱国志上呈兵部的奏折呀？知道这什么地方吗？兵部大堂啊。那阁下何人呢？哎呀，大人不是明知故问吗？在下，周培公。嘿，什么这些极品顶戴呀？呃，在下尚书房行走，暂且无职无闲。嘿，一个奴才领了个小差事，就敢藐视公堂，跑到兵部来大呼小叫。告诉你，我等在尚书房侍候的时候，你还没出娘胎呢。嘿嘿嘿嘿嘿。是啊。晚辈恨不能早早的出事，呃，侍候着大人们。哎，兵部有兵部的规矩，各地多府的奏折，轮着你拌嘴弄舌了吗？出去，收拾一缕，按规矩入内。去去去去去，去吧。嘿嘿，哎，我说啊，老兄啊，这个事情，对我领你去，怎么样？翠花楼，这钱得你出呢。啊。哈哈哈哈哈！哎呦，这事儿，我告诉你，哪儿去？好日，你满意？尚书房行走，周培公，奉旨查询兵部，有没有云南巡抚朱国志的密奏？哎呀，这是真的，皇，真是皇上派你来的。培公啊，别跟奴才一般见识，快进来。尚书房行走，钟培公参见文渊阁大学士、兵部尚书
，索大人。哎呀，周老弟，周老弟，你就别调侃我啦，快坐，快坐啊！呃，请你稍后片刻啊，等我把这点写完了。嗯，索大人啊，您真是政务缠身，日理万机啊！哎呀，呃，些许俗物，何足挂齿啊！来呀、啊，砍茶。这、啊，请用茶，请用茶。索大人，嗯，这儿的规矩可够惨的啊。一个做长的，火柴头大的权利，也捂得跟丈把长毛似的。捂得了别人，捂得了你吗？苏大人，嗯，明珠派我来问一问，朱国志的折子到了没有？不是皇上叫问的吗？哎，我唬那两个奴才呢。嗯。哎呀，你呀，就是任性，放任不计。往后啊，万万不可如此了啊！是是，晚生再也不敢拿脑袋开玩笑了。嗯，云南、福建、广东的折子，还都没有来呀。折子再不到，朝廷就要做应变的准备了。那明中堂呢？他也该准备应变了吧？不瞒老弟说呀。这撤藩之举啊，完全是明中堂一手撺腾的，朝中的百官都不赞成啊。但是，圣意已决，我们只好一心的来奉行啊。可是，如果因撤藩闹出了巨变，那明中堂误国误君之罪，是万不可赦的呀。万生明白了。老弟呀、啊，你才气纵横，前程不可限量。可是，宫中的事情深不可测呀。往后做什么事情都要三思而后行，啊？你我都好自珍重吧。啊，谢左中堂的教诲。禀皇上，五百里快递，广东上河起的奏折到了。效法吴三桂，上奏请旨撤藩了啊！皇上，吴三桂、耿精忠、朱国志的奏折都到了，打开，统统打开。这不来都不来，一来怎么全都来了？念，禀皇上，耿精忠请旨撤藩。禀皇上，吴三桂奏报，开春二月二，拔寨撤藩。禀皇上，云南巡抚朱国志奏报皇上。吴三桂决议撤藩，刑期定于二月初二，并主动向兵部交纳平息大清军印。不出朕所料，这几个藩王都是忠臣。朕今日是四喜临门，恭喜皇上！皇上,皇上，臣以为，虽然事情进展顺利，仍应令朱国志密切注视吴三桂的动静，防止生变呢。皇上，明中堂所言甚是啊！吴三桂统兵多年，有无大将军印。云贵各镇的旧部恐怕仍然听他的调动。朕立刻派出三路钦差大臣，分赴云南、广东、福建，一是嘉奖三位藩王，另外一个就地督促他们移兵下山。这好下去吧。哎，没下完呢。这，皇上，皇祖母，皇上，皇上，皇祖母。吴三桂撤藩的日子已经定了，开春二月二，他们拔寨下山。啊，我跟你说过，我不相信这些奏折。我知道，孙儿要听其言，还要观其行。孙儿已经派出钦差大臣速往云南就地盯着。好，还有
，吴三桂把拖延多年的平西大将军金印也上交给兵部了。这说明他真是心灰意懒，想回来养老了。什么平西大将军的金印呢？就是顺治八年朝廷授予他的。不就是颗八两重的金疙瘩吗？他为什么叫这个？以示撤翻诚意。他干嘛要表示诚意呢？<笑>孙儿懂老祖宗的意思，老祖宗还是不太信任他。其实啊，你还是没懂我的意思。他吴三桂呀、啊，就知道你皇上哪块肉痒痒，哪块肉疼，他是想让皇上放心。而实际上呢？他对你的了解呀、啊，胜过你对他的了解，知道吗？是啊，这等伎俩，孙儿确实得向吴三桂学。你是得跟他学。咱们大清的列祖列宗们，如果不是像汉人们学了二三百年，能征服他们吗？能统一天下吗？你甭怨我固执，我什么时候看到吴三桂？还有尚可喜他们回到京城，这撤藩呢就算成了。那个时候，我宴请他们，而且我还要告诉他们如何怀疑过他们。到时候，赔个不是。哈，那些狗奴才当不起老祖宗这么大的面子。黄靖，奴才在。朕给你一个旨意：出宫办差的时候，多留神京城的动静。谁家起了楼？哪儿失了火，凡叔有意思的事儿都记在心里，回来给朕说说。禀皇上，京城里的嘎嘎啦啦的店儿，奴才无一不熟啊。奴才现在就给您说两件新鲜事儿。说，名校的大公子悄悄在四白楼买下座大宅子，花了六十万两银子。而大公子原配夫人还住在老屋里，比小妾差远了。那当然了。原配住老屋，是让场面人瞧的。小妾和大宅子，那是自个儿享受的，一明一暗，两不耽误。哦，哎，四牌楼那块儿，起了个内外三进的大彩楼，连日来贵人云集，听说里头其乐融融，美不胜收啊。什么楼？绵月楼。绵月楼，好香艳的名字啊！不就是妓院吗？听说里面京城富豪都去那儿，来京数之大员也在那儿过夜。相隔墙壁上还有不少名流题写的诗画呢。黄靖啊，你说你一个太监，你对这种事怎么那么感兴趣？嗯，哎，哎，哎，给朕更衣，陪朕去瞧瞧。这，皇上，外头乱，哎，多带几个侍卫吧。啊，出去溜达溜达。哎，你可听好了啊，别给朕乱声张。啊，哎，皇上，那万一有什么事儿，奴才上哪儿找您去啊？绵月楼，绵月楼，哎呦，皇上，那可是阿萨地方。皇上，你不是说那个地方挺热闹的吗？朕要去瞧瞧热闹。哎呀，皇上，那您早去早回呀、啊。您在这儿待着。哎，黄静陪我去。哎，皇上，黄静，先去明公子的宅子，再去绵月楼。好、啊，奴才都安排妥当了。这。慢点儿。哎，这条街怎么这么清静啊？黄晶，你不是说这地方贵人云集吗？是啊，从早到晚这热热闹闹的，今儿是怎么了？这是。
禀皇上，奴才斗胆先来一步，在此护驾。啊，朕懂了。你是先把这条街给禁了，把整个绵远楼包给了朕，是不是？呃，是。你以为朕是什么人呢？你以为朕是来逛着妓院的吗？朕富有天下，天下所有的女人都是朕的。朕只不过是想来看看。绵月楼有多大的本事，令咱们京内外的大臣如此趋之若鹜？奴才失罪，但是皇上到这种地方来，奴才不愿意让闲人知道。哎，朕今天还就想逛一回妓院，而且你还得来。啊，这地方不错呀，果然是天上人间呐！哎呀，男人们花银子就是图个舒服呗。平日里客人多吗？这哪有什么平常啊？天天都是过节，哎、男人呐，谁不嘴馋呢？没来的想来，来了呢又不想走、哎。这楼里的姑娘啊，醉倒半个北京城啊！听说朝廷大员也有来的。对，经常来乐，乐的是没边没样的。他们就不怕失了身份、啊？哎呦，公子啊，您这话可就酸了。什么是身份呢、啊？不就一张皮吗？我们这儿啊，不论身份，就认银子。您给姑娘多少银子，姑娘就给您多少乐。<笑>是这么个理。哎呦，客官，请请请。哎，求求你了。不错，你们确实有本事、啊。甭说大臣们，就是皇上来了，也得让那些纤纤玉指给揉了。哎呀，老身看出来了，公子是读书人呐，来这儿还有点害羞呢。你们都不羞，我羞什么？哎，那我叫两个妹妹侍候侍候公子。不必了，我只看风景，不下水。哟，公子啊。您要老这样，那就不成体统了，那可就委屈了姑娘们了。哎，我说婆婆，我家主子头回来，你得先让主子适应一下。哎，成啊，要么先叫紫云姑娘给公子唱个曲儿。哎，紫云姑娘是这儿的头牌姑娘，四艺双绝，卖唱不卖身。嗯，去吧，快去叫吧。哎，是是是，哎呀，紫云姑娘接客喽。皇宫里也有不少角色。<笑>为什么就没有这等的风韵呢？哈、啊，宫里的女子都被万千条规矩捆着呢，而这儿的姑娘那可真是天生的尤物啊！黄静啊，你小子亏了是净了身的，不然的话，你肯定是个风流杂种。<笑>
皇上在御花园。到御花园，小德子，皇上可曾来过？徒爷，皇上来过，后来不知道到哪儿去了。哦，谁侍候皇上呢？内廷太监黄静。哎，不用找了，肯定是微服出宫了。你这个烟火不好好侍候皇上，跑这儿来干什么？哎，这是你来的地方吗？嘘，来来来来，嗯，我跟你说啊，黄静把皇上领到妓院里去了。哎，张大爷，张大爷，哎呦，找点地方轻点。皇上呢？圣上正在怀柔天下。皇上也是人吗？这个皇静，我非劈了他不可。小毛子，嗯，你去请皇上出来。哎呦，我不敢，皇上正在兴头上呢。哎呀，你就说太皇太后来了。哎，那可使不得，我会被杀头的。我的脖子比你粗，砍头也轮不到你。去，涂、哎、大人，既然这儿有人护驾，我看咱们不要太莽撞了，还是等皇上进行以后再说吧。哎，对对。对行啊，请紫云姑娘过来，这样和她谈谈。哎，奴才明白。姑娘，你的词曲情真意切，感人肺腑啊。公子不必谢，奴家词曲儿是唱给自己听的。哦，难道？你也有曲中的心酸之事吗？哈、啊，呃，今天就不给你银子了，朕给你这块玉做个纪念吧。啊，朕，啊，啊，下去吧。是。你听着，另找个妥当的地方将他安置起来。朕得空，朕还想听他唱曲儿。朕，啊，对了，千万要慎重。奴才明白。时辰不早了，叫上东亭，咱们回宫啊。哎，东亭，乐得舒服吧？怎么了？皇上，魏东亭是个奴才。奴才也是人呢<笑>，好好好好，起来起来，朕向你赔个不是，啊，起来，怎么了？奴才今天，说说怎么了？奴才今天当了一回牲口，跟你爹一样。什么脾气？<笑>好了好了好了好了好了！<笑>朕知道来这种地方不妥，不过。你们知道朕是干什么来的吗？啊，来看看京城的隐私，除污泥而不染吗？不信，你们问问东亭。是，臣等叩见皇上。你们也真行啊，盯朕盯的都跑到这种地方来了。臣等有万级军务禀报皇上。京亭之要害，在京城；京城之要害，在康熙。嗯。康熙也许发现我们的行动计划了。康熙在明处，殿下在暗处，他躲得了今天，躲不了明天。可是以我目前之力，很难与清廷直接抗争。
但是我可以将全部力量集中到一点上，就如同把雷霆万钧之力浓缩到一个针尖上。哼，直取康熙！只要康熙驾崩，大清国就天塌地陷了。好，到时候只要殿下登高一呼。各省各府都会起义反清，我父王在提兵北上相助殿下，大江南北便可传檄而定。不过，在下有个疑问：如何才能让康熙驾崩呢？<笑>我朱三太子既然要反清复明，岂能不早做准备？实话告诉你吧。我在康熙身边，早就埋下了杀招。殿下当真？嗯，多年来，各地乡会一直为皇宫秘密进贡少年太监。这些少年的父母啊，都是乡会的信徒，并且由我出资赡养。他们入宫前，个个都向我立了生死状。只要我的指令一到，他们无不奉行。哼，这些小太监如今都长大成事儿，有的还当上了各宫的主管。黄静啊，只是其中的之一。万想不到康熙的性命，竟然捏在殿下的手里。<笑>你以为我只会焚香诵经？骗几个香火小钱儿啊！哎，在下糊涂了。殿下，康熙身边猛士环立，侍卫如云，卫东亭等人也是机警异常，对康熙是死心塌地。这些御前侍卫不容易对付啊！<笑>宫里那些太监。只能算是个暗器吧。除此之外，我在宫外还埋伏了一招断魂剑，请等着康熙前来销魂送命。断魂剑，她就是我的妹妹紫云。哎呀！妹妹，哥，你可来了，我等你好久了。丹丹呢？哦，她在家呢。今儿啊是丹丹两岁的生日啊，一早啊就起来要姑姑。今天咱们一块回家吧，啊？好，来。哎，哥，你呢？啊，我有马。哎，起轿吧。妹妹，嗯，今天晚上你高兴吗？太高兴了，咱们一家好久没有这么相聚了。哎，哥忙啊。哎，妹啊，叫丹丹睡吧，哥有话跟你说。嗯，好，丹丹乖，睡觉了，睡。哦，好乖，好乖，哥，有什么话说吧。哎，哥，你这是干什么？妹呀、啊，哥这些话，只有跪着才能跟你说呀。皇上，魏大人和涂大人来了，叫，快！奴才请皇上圣安。怎么样，查出杨启龙下落没有？奴才会同九门禁卫，将京城每处驿管
、会所、酒楼、戏场都查了个遍，仍无杨启龙等人的踪迹。来无影，去无踪啊！京城中定有他们的同党。吴英雄那儿有什么异常吗？禀皇上，据奴才的眼线报告。吴应雄除了上朝应某之外，几乎足不出户。啊，这就好。只要和杨启龙没有关系就好。至于杨启龙嘛，越查不出名堂，说明他越危险。从明天起，多部暗哨、官府民宅，都要暗暗查访。这。完了，歇着吧。这。让我害龙公子，我不干。我虽流落风尘，却没有泯灭了良心。贪财害命的事，妹子不干。妹妹，现在哥哥与丹丹的性命都捏在你的手里，咱大明江山社稷也捏在你的手里，你怎么能够袖手旁观呢？哥，你又在做皇帝梦了，我就弄不懂，你为何不愿意好好读书，将来考取个功名？非要冒充什么三太子，搞什么反清复明？咱们兄妹俩过太平日子不好吗？缺银子，我给你。卖孝挣来的钱，那也是钱呢。哥，你还是改回自己的真名实姓，回家种地读书吧。丹丹，就交给我来养吧。妹妹。哥哥读书读到死也不过是个秀才，哥种地种一辈子也不过是个奴才。你哥既有凌云之志，也有乾坤之才，生逢天时，岂能甘为人下呢？你这话我听了寒心。妹妹，你还记得咱爹娘是怎么死的吗？不是病亡的吗？不，咱娘。曾是明皇三太子的乳母，破宫那天，惨遭乱军奸污，被凌辱致死。咱爹，曾是前明翰林院编修，受崇祯皇上厚恩。清兵入宫后，竟要咱爹为他们起草招降纳叛的诏书，咱爹宁死不肯奉诏，哼，被多尔衮诬为乱党，与十八名翰林院士一起被秘密的活埋了。妹呀、啊，咱爹娘都是死于满人之手，这血海深仇岂能不报？真是这样吗？千真万确。爹临行前，曾留有一命，要我生为汉臣，死为汉鬼，反清复明，卧薪尝胆。他还说，紫云是个丫头，让她平平安安的过一生吧。妹呀、啊，哥哥就是粉身碎骨，也要一雪国恨家仇。可是，怎样才能成大业呢？那只有一个办法：以三太子之名，号召天下黎民百姓同我一起起事，知道吗？无论是宫里还是民间，二十多年来盛传破宫那天，咱娘抱走了一个婴儿，明皇三太子。百姓们说，先帝爷龙脉未断。必然东山再起，他们盼呐、啊、盼呐、啊，望眼欲穿。这说明什么？说明人心所向，天道不绝。因此，哥哥才以明皇三太子之名创立三郎相会。如今，我的信徒已遍布大江南北，连吴三桂也拜我为君。只要妹妹助我一臂之力，不但可以一雪国恨家仇，妹妹你也将万古流芳啊！那。咱们也不必害那位龙公子。妹妹，你看这位龙公子，可是此人？啊，是啊。他就是康熙皇帝爱新觉罗玄烨。皇帝，我想起来了，听曲儿的时候。
他曾经说过：“朕。”据我所知，康熙为妹妹的色意所动，想把妹妹安这个妥当地方，再来寻欢。皇上也是人呐，青春鼎盛，别样风流。他，他是善心人。嗯，你是不是喜欢上他了？瞎说。妹妹，她可是我们的杀父仇人呐！为了父母的在天之灵，为了天下的百姓，哥哥求你了。哥，那你让我怎么做？这是剧毒之物化魂散，它无色无味，入水即溶，任何人只要碰上一丁点必死无疑。你只要往他的酒杯里拨一丁点再劝那个龙公子喝下，就大功告成了。